Добрый день, дорогие братья и сестры. Good day, dear brothers and sisters. Рад приветствовать вас здесь. I'm happy to greet you here today. Любовь Господу нашего Иисуса Христа. With the love of our Lord Jesus Christ. Хорошая сегодня погода. We have good weather today. Самое главное, что сегодня день воскресенья. The main thing is that today is the day of Sunday. А сегодня еще и праздник. And the celebration. Так что с праздником вас, дорогие. So, happy Pentecost. Слава нашему Господу. Один из великих праздников, который Господь заповедал праздновать своему народу. This one of the great celebrations that the Lord told His people to celebrate. Праздник первых плодов. The celebration. Первых плодов. The celebration of the first fruit. Хотел бы поделиться с вами сегодня словом. I'd like to share a word with you today. Я очень надеюсь, что это слово пойдет на пользу. I really hope that this word will benefit you. Очень надеюсь, что вы услышите сегодня что-то новое. I really hope that you might hear something new. Хотя Библию мы все многократно читали, правильно? Although we've all read the Bible. Поэтому что-то новое в Библии найти это не так просто. So it's not so simple to find something new in the Bible. Поэтому даже если это не будет абсолютно чем-то новым для вас сегодня. So if it's not something completely new to you today. Пускай Дух Святой коснется каждого сердца. Пускай Дух Святой коснется каждого сердца. May the Holy Spirit touch all of your hearts. И посеет что-то особенное сегодня в вашем сердце. And sow something special into your heart today. Amen. Amen. Okay. I can't hear very good. Ром, добавь, пожалуйста, мой голос сюда. Итак. And so. Понятие добра и зла. The understanding of good and evil. Понятие добра и зла. Understanding of good and evil. Мы все прекрасно знаем это понятие, правильно? We all know this very well, don't we? Мы все прекрасно знаем, откуда оно началось. We know where this has started from. Да. И я думаю, что мы нам всем известно, что с тех пор, как Адам с Евой, как первый человек вкусили от дерева познания добра и зла. I think we all know that from the moment that the first people ate from the tree of knowledge of good and evil. Мы живем в мире, в котором есть зло и есть добро. We live in a world that contains good and evil. Оно есть среди нас. It is among us. Оно есть вокруг нас. It is around us. Оно, к сожалению, есть и внутри нас. It is unfortunately inside of us. Везде, куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни делали, не делали, есть добро и есть зло. Everywhere, wherever we look, whatever we do, there is good and there is evil. Если спросить, выйти на улицу и спросить людей, что такое добро и что такое зло. And if we go outside and ask people what is good and what is evil. Почти каждый человек даст какое-то свое определение. Each person will have their own definition. Зависимо от своего личного опыта. Based on their own personal experience. От своего понимания. From their understanding. Но что является добром лично для меня? But what is good personally for me? Что является злом лично для меня? What is evil personally for me? Что является добром или злом лично для каждого человека? What is good and evil personally for each person? Мы прекрасно знаем, что вечная жизнь это добро. We know that eternal life is good. Вечная смерть это зло. Eternal death is evil. Это неоспоримая истина. This is an undeniable truth. Это неоспоримо, это однозначно. This is very clear. Но это вечность. But this is about eternity. А что насчет этой земли? What about this world? Что для меня зло, что для меня добро? What is good, what is evil for me? Даже поступки, которые можно сказать с одной стороны, являются поступком любви или милосердия, или снисхождения. Even some actions that might look like actions of love or mercy or compassion могут быть неоднозначны. Could be unclear. Для одних они будут зло, для других будут добро. For some this may be evil, for some it may be good. Я не говорю здесь о том, что грех, ненависть, любая вражда, что это зло. I'm not talking about sin or enmity or hatred. All of that is evil. Это Бог определил в Библии. Это библейская истина. This is the biblical truth. God defined this. Но как рассматривать то, что происходит лично со мной? But how can we look at things that are happening personally to us? То, что происходит лично со мной, но вне моего контроля. What happens to me, but what is out of my control? Как мне к этому относиться? How should I deal with this? Как мне на это реагировать? How should I react to this? Как мне за это молиться? How should I pray for this? Что мне с этим делать? What should I do with it? Со мной то, что произошло, это добро для меня или это зло для меня? Something that has happened to me is this good or evil? 
То, что произошло со мной, это не было поступком, как бы последствием моего греха. Something that's happened to me hasn't been the consequence of my sin. Или какого-то определенного поступка. Or a certain action I've done. Это произошло вне моего контроля. It has happened out of my control. Но оно напрямую влияет на меня. But it directly affects me. Прямым образом влияет на меня. It directly affects me. Это как бы общее. Все прекрасно могут подумать, что я имею в виду. This is speaking generally. You can think what I'm speaking about. Но чтобы было легче, я дам простой пример. But to make it easier, I'll give you a simple example. Представьте, что я фермер. Вы фермер. Imagine that I am a farmer. У вас есть лошадь. You have a horse. Которую постоянно работаете. Она вам нужна, животное. That always works for you. You need this animal. И эта лошадь убежала. And this horse ran away. Это зло? Is this evil? Или добро? Or good? Кто считает, что это зло? Who thinks this is evil? Кто считает, что это добро? Who thinks this is good? Не густо. У моего сына он упал. My son has fallen down. Сломал ногу. Broken his leg. Для меня это зло или добро? Is this for me good or evil? Зло. Evil. Или добро? Or good. Народ не уверен. И это и это очень понятно. I'm not sure, and this is clear, not very clear. Как мне определить? How can I define this? Как мне к этому относиться? К такой простой вещи? How can I deal with this? Such a simple thing. Как мне за это молиться? How should I pray for this? Со мной что-то произошло. Я здесь ни при чем. Оно со мной произошло. Something has happened to me. I'm. I had nothing to do with it. It happened to me. Я никак на это повлиять не могу. I can't affect it in any way. Как мне это воспринимать? Как зло или как добро? How should I see this as good or evil? Иногда мы молимся. Sometimes we pray. Господь избавь нас от всякого рода зла. Lord, free us from any kinds of evil. Что мы понимаем под этим злом? What do we understand by this word? Что для нас зло, за которое мы молимся, чтобы Господь от нас избавил? What is this evil that we pray for God to free us from? Почему я поставил себя с фермером? Why did I compare myself to a farmer? Есть такая очень интересная притча, с которой я хотел бы поделиться. There is a very interesting parable that I wanted to share with you. Я надеюсь, она поможет нам немножко разобраться. I hope it will help us to understand. Итак, у фермера была лошадь. So a farmer had a horse. Лошадь убежала. And the horse ran away. Приходят соседи и говорят: "Какое зло с тобой произошло?" And the neighbors come and say, "What evil has happened to you?" Как тебе не повезло? How unlucky you are. Фермер говорит: "Не знаю, может быть зло, может быть добро." The farmer says, "I don't know. Maybe it's evil. Maybe it's good." Через какое-то время лошадь возвращается и с ней приходит дикая лошадь. After some time, the horse returns and brings with it a wild horse. Соседи приходят, говорят, как тебе повезло, такое добро пришло к тебе в дом. And the neighbors come and say, how lucky you are, such goodness has come to your house. Фермер говорит, не знаю, может быть добро, может быть зло. The farmer says, I don't know, maybe it's good, maybe it's evil. Сын этого фермера. Then the son of the farmer. Пытается укротить эту лошадь. Tries to tame this horse. Садится на нее. Sits on it. Падает. Falls off. Ломает ногу. Breaks his leg. Соседи приходят. The neighbors come. Какое зло произошло в твоем доме? What evil has happened in your house? Фермер говорит, не знаю. Может быть зло, может быть добро. The farmer says, I don't know. Maybe it's good. Maybe it's evil. Начинается война. A war starts. Забирают молодых людей в армию. And young people are taken away to the army. Многие в армию умирают или возвращаются коллегами. Many die or come back injured. Сына фермера не забирают. The son of the farmer isn't taken because he has an injury. The neighbors come. Какое добро пришло в твою дом? What good has come to your house? Фермер говорит, не знаю. The farmer says, I don't know. Может быть добро, может быть зло. Maybe it's good, maybe it's evil. Эта история может продолжаться бесконечно. And this story can continue on without ending. Как определить? How can we determine? То, что происходит с наш с нами вне нашего контроля. The things that happen to us without our control. Это добро или это зло? Is it good or is it evil? Это хорошо или это плохо? Is it good or is it bad? То, что пришло в нашу жизнь. 
what, the things that have come to our lives. Как мы видим из притчи, этот фермер был довольно мудрый человек. As we see from this parable, the farmer was quite wise. И не мог дать определенного ответа на то, добро это или зло. He could not give a certain answer whether this was good or evil. Не знаю, может быть добро, может быть зло. I don't know, maybe it's good, maybe it's evil. Все зависит от того, к чему это приведет. Everything depends on what it leads to. Все зависит от того, какие будут после этого последствия. Everything depends on what the consequences will be of this. А кто из нас знает? And who out of us knows? К чему приведет то, что сегодня я вижу как зло? What the things we see as evil today will lead to. То, что в данный момент мне кажется добром, к чему оно приведет меня завтра? The things that right now seem good, what will they lead to tomorrow? Кто это знает? Who из, knows this? Из нас людей, живущих здесь на этой земле. Out of us people living in this world. Никто. No one. Никто этого не знает. No one knows. Так как же нам с этим относиться к этому? So how should we deal with this? Одна из самых больших отличий дитя Божьего. One of the biggest differences of a child of God. Человека верующего. A faithful person. Христианина. A Christian. От мирского человека. From a person out of this world. Самое большое одно из самых больших отличий. One of the biggest differences. Что у мирского человека. Is that a person from this world? То, что может быть казаться добром или может казаться злом. What might seem good or evil to them. В конечном счете может привести к злу. In the end, may lead to evil. У верующего человека. But a person who is a believer. И то и другое. Both things. Приводит к добру. Lead to good. Как? How? Как это приводит к добру? How can it lead to good? Конечно же на основании слова Божьего. Of course, based on the word of God. Оно приводит к добру на основании слова Божьего, нет другой причины. It brings us to good because of what the word of God says. There нет, is no other reason. И нет другого основания. There is no other reason. Римлянам 8:28. Romans 8:28. Это один из самых драгоценных стихов, которые мы можем иметь, живя здесь на этой планете. This is one of the most precious verses that we can have living on this planet. При том знаем. And we know что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В этом мире люди надеются на очень многое. Многие просто надеются, что у них будет все хорошо. Кто-то уповает на такой концепт, как карма. Some people rely on a concept of karma. Ну вот, если я хорошо что-то буду делать, ко мне добро вернется. Эта философия очень сейчас популярна стала за последние пару десятилетий. Кто-то уповает на суеверие. Some people rely on superstition. Вот если это не произойдет, то, то будет все хорошо. А если вот это произойдет, то будет не совсем хорошо. If this doesn't happen, everything will be good. If this happens, then things won't be good. Но народ Божий. But the people of God. Нам не нужно уповать ни на карму. We don't need to rely on karma. Ни на суеверие. Or superstition. Нам нужно уповать на слово Божье. We need to rely on the word of God. Нам надо верить в то, что сказал Бог. We need to believe in the things that God said. Римлянам 8:28. Romans 8:28. При том знаем. And we know that all things. Апостол Павел пишет, что они знают. Apostle Paul writes that they know. Они знают. Они даже не верят в это. They know. They don't even believe in it. Они знают это. They know. Что любящим Бога. That all things work together for good. Призванным по Его изволению. To those who love God. Все содействует ко благу. To those who are the called according to His purpose. Остается только учесть эти два параметра. We only have to look at these two parameters. Любящие Бога. Those who love God. Призванным по Его изволению. Those who are the called according to His purpose. Если мы подходим по эти два параметра. If we fit this description. То все содействует ко благу. Then all things work together for good. То есть мы стараемся жить по слову Божьему. So we try to live by the word of God. Мы стараемся искать его. We try to look for him. Мы стараемся пребывать в Боге, стараемся пребывать в его слове. 
We try to remain in Him, in His Word. Пребывать в общении с Богом. Remain in. Любить Его, любить Его заповеди. In fellowship with God, loving Him and His commandments. И все содействует к благу. And all things work together for good. И ключевое слово здесь все. And the key word here is all. То, что мне кажется, что для меня это зло. The things that seem to me like evil. И то, что мне кажется, для меня сейчас это добро. And the things that seem to me that are good. Как же это происходит? How does this happen? Само по себе, наверное. Just by itself? Конечно же нет. Of course not. Это происходит, потому что наш Бог так сильно нас любит. This happens because our God loves us so much. И потому что Он всемогущий. And because He is Almighty. И потому что Он всезнающий. And because He is all knowing. И потому что Он везде сущий. And because He is omnipresent. Я думаю, что в Писании можно найти очень много примеров того, как видимое зло Бог обращает в добро. I think in the Scripture we can find many examples of how things that seem like evil God turns to good. Хочу просто обратить внимание на несколько из них, которые настолько яркие. I would like to draw your attention to some of them that are really stand out. Один из самых ярких примеров. One of the examples that stands out the most. Это смерть Иисуса Христа. Is the death of Jesus Christ. Для его учеников. For his disciples. Встаньте на место его учеников. Stand in the place of his disciples. Представьте себе, что вы последние три года ходили с Иисусом Христом. Imagine that for the past three years you have been walking with Jesus Christ. Представьте себе. Imagine. Он стал для вас всем. He has become everything for you. Вы за ним следуете не только потому, что он исцеляет. You follow him not only because he heals. Совсем не потому, что он кормит. Not because he feeds. Совсем не потому, что он сотворяет чудеса. Not because he does miracles. Это для вас ничто. This is nothing for you. Вы следуете за ним, потому что он стал смыслом вашей жизни. You follow him because he is the essence of your life, the meaning of your life. Он стал целью вашей жизни. He has become the aim of your life. Нет ничего важнее в вашей жизни, чем Господь Иисус Христос. There is nothing more important in your life than the Lord Jesus Christ. Вы увидели в нем Сына Божьего. You have seen in him the Son of God. Представляете все это себе? Imagine this. Вы увидели в нем Спасителя. You saw in him a savior. Вы увидели в нем долгожданного мессию. You saw in him the long-awaited Messiah. И здесь его распинают. And here he is crucified. Его убивают. He is killed. Его кладут в гробницу. He is placed in a tomb. С точки зрения последователей, это было вне их контроля. From the point of view of the disciples, this was not in their control. Они ничего с этим поделать не могли. They could not do anything about it. Для них это было самое плохое, что могло произойти в их жизни. For them, this was the worst thing that could happen in their life. Они потеряли смысл жизни. They lost their meaning of life. У них не было смысла жить. They didn't have a meaning of life. Потому что смысл жизни был заключен в Иисусе Христе. Because their meaning of life was in Jesus Christ. Они были просто потеряны. They were just lost. Но смотрите, как Господь обращает это во благо. И не только для апостолов, не только для последователей. Во благо для всего человечества. Это было необъяснимое зло. Но Бог обращает это зло в великое благо. Таких примеров в Библии очень много. Like Петр в темнице. Peter in the dungeon. Апостол Павел тоже в тюрьме. Apostle Paul in the prison. Апостол Павел на кораблекрушении. Это ситуация, которая как бы была вне его контроля. Control. Его посадили на лодку, на корабль и сказали, мы берем тебя в Рим. He was sat on a boat and said, we'll take you to Rome. Шторм, кораблекрушение, все тонут. There's a shipwreck, everybody drowns. Великое зло. It's a great evil. Но Господь обращает это в великое благо. But the Lord turns this into a great goodness. Во свидетельство того, кто действительно есть Бог и кто апостол Павел, как слуга Божий. Into a testimony of who God actually is and a testimony of Apostle Paul. Даниил во рве со львами. 
Daniel in the lion's den. Отроки в печи. The young men in the fiery furnace. Пророки, апостол, очень много что был. Prophets, apostles, so many things. Иосиф, который был продан своими братьями в рабство. Joseph, who was sold by his brothers into slavery. У него не было выбора. He didn't have a choice. Это с ним произошло. Это с ним сделали его родные братья. This happened to him. His brothers did this thing to him. Для него было это великое зло. For him, this was a great evil. Во что Бог это обратил? What did God turn it into? Великое благо. A great goodness. И не только для для Иосифа. And not just for Joseph. Для всей его семьи. For his whole family. Или еще для всего Египта. Бог через Иосифа благословил весь Египет. For the whole of Egypt, through Joseph, God blessed the whole of Egypt. То, что Господь обращает нами кажущееся зло, turns, evil, Он обращает это во благо не только для нас. Good, Он обращает это во благо еще для всех, кто вокруг нас. Well. Да. Конечно же, не всегда мы видим в этом мире спасение. Of course, in this world, we don't always see salvation. Мы не можем сказать, что Господь всегда спасает людей из рва с львами. We can't say that God always saves people out of the lion's den. Даже образно говоря. Even figuratively speaking. Мы прекрасно знаем, что апостолы были убиваемы. We know that some of the apostles were killed. Иоанн Креститель был обезглавлен. John the Baptist was beheaded. Стефан был побит камнями. Stephen was stoned to death. Первые христиане были отданы на растерзание львам в Риме. The first Christians in Rome were given to the lions. Но и это Бог обращает во благо. But even that God can turn to good. Как для тех, кто умирает во имя Христа. For those who die in the name of Jesus. Которых ожидает великая награда. Who have a great reward awaiting them. Даже для тех, кто были участниками этих событий. And for those people who were part of those events, a самый яркий пример, который мы видим в Писании, это тот же самый Савол, the best example in the Bible is Saul, который был участником побиения камнями Стефана, who was partaking when Stephen was being stoned to death, и смерть Стефана повлияла на него, and the death of Stephen affected him, и он стал одним из самых знаменитых апостолов, последователей Христа, апостолом Павлом, and he became one of the most famous followers of Jesus, Apostle Paul. Еще одно интересное хотел вам показать место. Я знаю, что вы все прекрасно знаете притчу о блудном сыне. I know that you all know the parable of the prodigal son. Рассматривали вы эту притчу когда-нибудь с точки зрения отца? Have you ever looked at this parable from the perspective of the father? Давайте посмотрим. Let's have a look. У него два сына живут и трудятся у него дома. He has two sons who live and work hard in his house. Это добро. Is this good? Добро. Good. Но вот один из сыновей хочет забрать свое наследство и уйти. But one son wants to take his inheritance and leave. Это добро? Is this good? Вроде как зло. Однозначно зло. It looks like evil. Он хочет уйти в этот мир. He wants to leave into this world. Отец прекрасно это понимает, что это зло. The father understands that this is evil. Но сын настаивает на своем, и отец его отпускает. Он уходит. But the son insists, and the father lets him go. Со стороны отца, from the side of the father, зло пришло в его дом. Evil has come to his home. Но сын через какое-то время возвращается. But the son returns after some time. Он через какое-то возвращается. He returns. И это добро. And this is good. И более того, and moreover, в добавок выявляется скрытая зависть старшего брата. This reveals the jealousy of his brother. Это зло или добро? Is this good or evil? Как вы думаете? What do you think? Если бы отец не отпустил своего сына, if the father didn't let his son go, он бы заставил его остаться в доме отца. If he forced him to remain in his father's house, не дал бы ему часть наследства, he didn't give him part of the inheritance, и заставил бы его остаться в доме. And he forced him to remain in the house. Это было бы добро или зло? Would this be good or evil? Ну вроде как добро, потому что сын точно бы не ушел в этот мир. It seems like good because the son would definitely not go out into this world. Потому что когда 
сын ушел в этот мир, мы все согласились, что это было зло. World, То есть, если бы отец бы заставил его остаться в доме, это было бы добро. So house, Тяжелый вопрос. Это тяжело сказать. Но давайте предположим, But let's imagine, что если сын бы остался в доме отца, that if the son had remained in the father's house, что бы он хотел, как бы он жил бы в этом доме отца, how would he have lived in his father's house? Где бы, где бы сердце его находилось? Where would his heart be? Можно предположить, чтобы сердцем всем своим желанием он бы хотел уйти в этот мир. We can predict that his heart would want with With his whole heart, he would want to go out into this world. Because this world was tempting him so much. And we can predict that the son, when he has been forced to remain in his father's house, he maybe would have stayed. But he would have stayed with hatred towards his father. Который заставил его остаться в этом доме. forced him to stay in this house. А он так хотел уйти. And he really wanted to leave. Было бы ли это добро? Would this have been good? Скорее всего нет. Probably not. Скорее всего он бы ненавидел отца и все равно бы ушел. He would probably hate his father and still leave. Но отец его отпускает. But the father lets him go. Отец его не держит насильно. The father doesn't leave him forcefully. И он дает ему возможность узнать истину об этом мире. And he gives him the opportunity to find out the truth about this world. И понять, что такое этот мир. And to understand what this world is. И понять, что что за зло живет в этом мире. And to understand what evil lives in this world. Что приводит сына обратно с покаянием и с любовью к отцу. That then returns the son home with repentance in his heart. Итак, мы не знаем. То, что приходит к нам, приходит как зло, приходит нам, может быть, на добро. Мы это не знаем. So we don't know these things that come to us if they're coming to us as evil or as good. Но Бог знает. But God knows. Матфея 10, 29. Matthew 20, 10, 29. Иисус говорит про птиц. Jesus speaks about birds. Не две ли малые птицы продаются за осари? Are not two sparrows sold for a copper coin? И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. And not one of them falls to the ground apart from your father's will. То есть вот эти маленькие птицы. So these small birds. Они настолько важны для Бога. They are so important to God. Что ни одна из них не погибнет. That not one of them will die. Вне Божьего контроля. Without your father's will. У все у Бога под контролем. Everything is under God's control. И он это говорит для того, чтобы нам понять, насколько наша жизнь у Бога под контролем. And he tells us how important our life and how much our life is under his control. Матфея 10, 30, 31. Matthew 10, 30, 31. У вас же и волосы на голове все сочтены. But the very hairs of your head are all numbered. Не бойтесь же. Do not fear, therefore. Вы лучше многих малых птиц. You are of more value than many sparrows. Когда в нашу жизнь приходит что-то, что нам кажется неописуемым злом. When something comes into our life that feels like indescribable evil. Что происходит с нами? What happens to us? Мы начинаем бояться. We start to fear. А что если вот так? What if this? А что если вот так? What if that? А что со мной будет? What will happen to me? Именно поэтому Иисус говорит, не бойтесь. This is why Jesus says, Do not fear. Потому что вы лучше многих малых птиц. You are of more value than many sparrows. Господь знает каждую деталь нашей жизни. The Lord knows every detail of our lives. Это образно сказано, а может быть и не образно, что все волосы у нас сочтены. This is figuratively speaking, but maybe not that all of the hairs on our head are numbered. С некоторым Господу проще. For some, it's easier for God. Меньше волос. Less hair. Но это говорит о том, что он знает каждую деталь нашей жизни. But this tells us that he knows every single detail of our lives. И он держит это под своим контролем. And he holds this in his control. Каждую деталь. Every detail. Не только какие-то глобальные события. Not just some global events. Каждую деталь. Every detail. Он ее знает. 
He knows it. И говорит, не бойтесь. And he says, do not fear. Не бойтесь. Do not fear. Вы лучше многих малых птиц. You are of more value than many sparrows. Я уверен, что если спросить каждого из вас, I'm sure if we ask each one of you, у каждого из вас будет свидетельство о том, как Господь обратил какое-то зло, которое вам казалось, в добро. Each of you will have a testimony of how God has turned something that seemed to be evil into good. Я вижу, как многие кивают головами. Это замечательно. I see lots of people nodding. That's amazing. Бог живой. God is alive. И каждый из вас может засвидетельствовать об этом. And each one of you can testify about this. Бывают большие проблемы, конечно. We have big problems, of course. Бывают, которые выглядят неописуемо, как неописуемое зло. They look like indescribable evil. Но наш Бог может. But our God can. Он хочет. And he wants to. И он способен обратить это нам во благо. And he is able to turn it into good. И не только нам. Not only for us. Всем тем, кто вокруг нас. But all of those around us. Я фермер. I am a farmer. У меня убежала лошадь. My horse has run away. И Господь обратит мне это во благо. And the Lord will turn this into good. Мой сын упал, сломал ногу. My son has fallen and broken his leg. И Господь обратит это во благо. And the Lord will turn this into good. Господь допускает. The Lord allows this. Допускает очень много того, что нам кажется злом. Allows many things that look to us as evil. Что даже очень выглядит как зло. That seem like evil. Чтобы мы научились ему доверять. So that we learn to trust him. Чтобы научились мы ему на него уповать. So that we learn to rely on Him. Чтобы научились пребывать в Нем. So that we learn to remain in Him. Независимо от обстоятельств. Regardless of the circumstances. Чтобы мы имели в Нем такой мир. So that we have such peace in Him. Такой покой. Such peace. Который этот мир нам дать не может. That this world cannot give us. И все это благодаря Духу Святому. And all of this is thanks to. Духу Святому. The Holy Spirit, которого Бог нам послал как утешителя, that the Lord has sent to us as a comforter, который утешивает нас, who comforts us. Итак, Бог призывает нас постоянно смотреть на то, что происходит вокруг нас. And so God calls us to always look at things happening around us. На то, что происходит с нами и вне нашего контроля. At things that happen to us and are out of our control. Не в свете нашего мирского опыта. Not in the light of our worldly experience. Потому что если мы будем смотреть в свете нашего мирского опыта, мы будем паниковать. Because if we look at it from the light of our worldly experience, we will panic. Бог призывает нас смотреть это даже не через наше мирское понимание добра и зла. God calls us not to look at this through our worldly understanding. Он призывает нас это смотреть через Его слово. But He calls us to look at this through His word. Римлянам восемь. Romans 8:28. Любящим Бога. All things work together for good. Призванным по Его изволению. To those who love God. Все содействует ко благу. To those who are the called according to His purpose. Будьте благословен, братья. Be blessed, dear brothers and sisters.